పురస్కారాన్ని అందుకున్నాం అండ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఈ సాధించాలనుకుంటా ఈ డాన్స్ ని మనం యూజ్ చేసి మన హిస్టరీ మన కల్చరల్ మన ఆర్ట్స్ కు ఉన్న ఎసెన్స్ ని ప్రధానమంత్రి గారిని నువ్వు టూ టైమ్స్ మీట్ అయ్యావు కానీ ఆయన మీకు ఒక పేరు కూడా పెట్టారంట సార్ మోడీ సార్ అంటే ఆవు బేటా అని సార్ ఉల్టా లైక్ ఐన రిప్లై ఇచ్చి పిలిచి దగ్గర తీసుకొని ఫోటో దిగడం కూడా జరిగింది పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో రిపబ్లిక్ డే నాడు జరిగే కర్తవ్య పద్ధతి లో కూడా నువ్వు ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసాం మనకి నార్మల్ గా మన రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్స్ ని చూడడమే ఒక గూస్ బమ్స్ మూమెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ to search for feats of excellence cinema industry side nunchi ninnu pilavadam kaani evaraina ni oka te ni oka dance form ni kaani ila recognize chesina vallu evaraina unnara tollywood mega star chiranjeevi gari birthday ki ne ni per meeda world record anedi kuda undanta kada kashi lo shivatandava stotram anedi oka ఫర్ఫార్మెన్స్ పెట్టారన్నట్టు అందులో ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలా ఉన్నాయి వచ్చిన తర్వాత సో నీకు వచ్చిన ప్రోత్సాహకాలు కానీ ఏదైనా ఉందా ఇప్పటికి టెన్ మంత్స్ అవుతుంది నాకు ఈ బాల్ పురస్కార్ అవార్డు వచ్చి బట్ ఇప్పటికి నేను మన స్టేట్ సీఎం ని కూడా కలవలేకపోయాను హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య ఈరోజు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాము మన హనుమకొండ నుంచి వెళ్ళి ఒక కూచిపూడి భరతనాట్యం ఇలా ఏదైనా కానీ ఒక డ్యాన్స్ ఫామ్ ఉన్న అందులో ఆయా భారతదేశం గర్వించదగ్గ ఒక నాట్యకర్తగా కూడా మరి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు మరి అలాంటి అమ్మాయిని ఈరోజు మనము ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాము తను ఎవరో కాదు పెండియాల లక్ష్మీప్రియ ఇప్పుడు మనతో పాటు లక్ష్మీప్రియ ఉంది మాట్లాడదాం హాయ్ లక్ష్మీప్రియ ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను మరి అయితే నిన్ను చూస్తూ ఉంటే సాక్షాత్తు ఒక నటరాజస్వామి ముందు ఆడే ఒక నాట్యగత్త ఎలా ఉంటారో సో అలా అయితే ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయిపోయావు చాలా చాలా బాగున్నావు అమ్మా అంటే నీ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటే నిజంగా ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది తెలుసా ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే ఇన్ని పురస్కారాలు ఒకటి మోడీ గారిని రెండుసార్లు మీట్ అయ్యావు అండ్ దాంతోపాటు ముర్ము గారు మన రాష్ట్రపతి ముర్ము గారి దగ్గర నుంచి కూడా బాల పురస్కార్ అవార్డు కూడా సాధించావు అసలు అసలు నువ్వు ఒక డ్యాన్సర్గా అవ్వాలని ఎలా అనుకున్నావు సో ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అయ్యావు ఫస్ట్ ఓం శ్రీ గురుభ్యం నమ నా పేరు పెన్యాల లక్ష్మీప్రియ నేను డాన్సర్గా అవ్వడం ఎలా అంటే ఫస్ట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటే ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అలాగే మా అమ్మకి మా నాన్నమ్మకి కూడా డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు సో నాకు నేర్పిద్దామని అనుకున్నారు సో అలా మా హనమకొండ వరంగల్లో చాలా ఫ్రేమ ఫేమస్ ప్రముఖ గురువు శ్రీ బొంపెల్లి సుధీర్ రావు గారు అని ఉంటారు సార్ దగ్గరికి నేను జాయిన్ అయ్యాను సో సార్ దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటి సార్ దగ్గరే జాయిన్ అవ్వడం అంటే సార్ ఒకరి దానిలో టాలెంట్ని గుర్తించి అది వాళ్ళకి ఎలా సెటిల్ అవుతుందో అని చాలా బాగా రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ అనేది సార్ బాగా చెప్తారన్నట్టు ద వే హీ టీచర్స్ కానీ మనకి ఎట్లా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఇంత ఉంటే అది ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్గా పెరుగుతుంది సార్ చెప్పే విధానం సార్ ఓన్లీ మళ్ళీ డ్యాన్స్ గురించి కాకుండా డ్యాన్స్ వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఇప్పుడు మనం డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలంటే మనం హిస్టరీ మొత్తం నేర్చుకోవాలా మన ఆర్ట్స్ మొత్తం అసలు అది ఎలా పుట్టింది దానివల్ల మనకి ఏమి బెనిఫిట్స్ అడ్వాంటేజెస్ సో సార్ అదే కాకుండా మనకి మ్యూజిక్ గురించి కూడా ఐడియా సో సార్ నాకు అలా టీచ్ చేయడం వల్ల ఇంత ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇంత బాగా అయిపోయింది సో అందుకు నేను థర్డ్ క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే సుమారు ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నైన్ ఇయర్స్ నుంచి సో అలా నేను జాయిన్ అయ్యాను జస్ట్ నేను క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకుందామని జాయిన్ అయ్యాను బట్ ఇందులోని డెప్త్నెస్ ఈ ఎసెన్స్ తెలివ తెలిసిన దాక నాకు ఇంకా బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అన్నట్టు కొంతమంది ఉంటారు కైండ్ ఆఫ్ క్లా డ్యాన్స్ నేర్చుకొని ఏం చేస్తారు స్టడీస్లోకి వెళ్ళమంటారు బట్ ఈవెన్ స్టడీస్ నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ బట్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నాకు దీనిలోని ఎసెన్స్ ఇదంతా బాగా నచ్చి ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అలానే ఇప్పుడు నేను ఈ డ్యాన్స్ వల్ల ఒక కామన్ గర్ల్ నుంచి ఒక బాల పురస్కారి అవార్డుగా కూడా 
ద్రౌపది ముర్ముర్ గారి చేతుల మీదుగా మన ప్రెసిడెంట్ నుంచి నేను అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే టూ టైమ్స్ మన పిఎం గారిని కూడా కలవడం జరిగింది కానీ అంత చిన్న ఏజ్లోనే నువ్వు అంత స్థాయికి వెళ్ళడం అనేది కూడా అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు యూజువల్గా ఇంత అంటే ఇంత స్థాయికి వెళ్ళడానికి అంటే మెయిన్ రీజన్ ఎవరు అనుకోవచ్చు మెయిన్ రీజన్ మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తో పాటు మా సార్ నాకు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు వెదర్ లైక్ ఇప్పుడు మాకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయకపోయినా సార్ ఓన్లీ డాన్స్ నేర్పించినా అది కుదరదు అలాగే ఇప్పుడు సార్ డాన్స్ నేర్పించి వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోయినా అలా కాదు ఇద్దరిది ఈక్వల్గా డాడీ కానీ అమ్మ కానీ డాన్స్ ఎప్పుడు పుషప్ చేస్తూ ఉంటారు స్టడీస్ ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇది కూడా కంటిన్యూ చేయాలని అటు సార్ కూడా ఎలా చేస్తే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది అని ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం వలన నేను ఇంత దాకా రా వచ్చానని చెప్పొచ్చు అండ్ నీ పాత ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కొన్ని చూశాను అనమాట కాకపోతే అందులో ఎక్కడ నువ్వు ఇలా అటైర్తో రావడం అనేది ఎక్కడ చూడలేదు కానీ ఫస్ట్ టైం మా ఐ డ్రీమ్లో ఇలా మొత్తం అటైర్తో రావడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ పేరెంట్స్కి అండ్ నీకు స్పెషల్గా మా ఐ డ్రీమ్ తరఫు నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను యా అలాగే స్టడీస్ అలాగే డాన్స్ రెండు ఒకటేసారి మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కదా సో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసావు స్టడీస్ అనేది ఒక పెద్ద విషయం డాన్స్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద విషయం లైక్ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం మీరు అన్నట్టే బట్ నాకు డాడీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఈ జనరేషన్లో నువ్వు నార్మల్గా ఉంటే ఏం స్పెషాలిటీ యూనిక్గా ఉంటేనే కదా కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద టాలెంట్ పెట్టుకొని డాన్స్ నువ్వు వై నాట్ కమ్ లైక్ బ్యాలెన్స్ బోత్ స్టడీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాన్స్ ఫస్ట్ మనం ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే టైం మేనేజ్మెంట్ రైట్ ఏ దేనికి దానికి టైం మనం టైం మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ చేసుకుంటే లైక్ మనం ఏ టైంలో ఏ చేయాలో అది ఈక్వల్గా మనం చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం చదువుకుంటూనే ఉండలేం కదా మనం త్రీ అవర్స్ చదివింది కూడా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్తో చదివితే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు ఎయిట్ అవర్స్ నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా ఏం చదివినా వేస్ట్ అది బట్ నువ్వు స్పెండ్ చేసే కరెక్ట్ అవర్స్ని పర్ఫెక్ట్గా స్పెండ్ చేస్తే ఇట్స్ గుడ్ ఇంకా నువ్వు ఎక్స్ట్రా అవర్స్ని డాన్స్కి కానీ డాన్స్కే కాకుండా నువ్వు దేనికంటే దానికి స్పెండ్ చేయొచ్చు వెదర్ డాన్స్ మ్యూజిక్ ఏమైనా ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఫోన్స్ కానీ ఏవి కానీ అందరు ఆర్ట్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ స్టడీస్ కంటే ఎక్కువ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగుంది సోషల్ మీడియాస్ కానీ సో మనం చదువుకుంటూ కూడా వీటిని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు బట్ మనం దేనికి దానికి టైం అనేది సెగ్రిగేట్ చేసుకొని మేనేజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ గుడ్ కానీ ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే నీకు ఇంత మెచ్యూరిటీ వచ్చింది సవా ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ నైస్ అండ్ ఇంకా బోల్డెన్ విషయాలు అనేది కూడా నీతో మాట్లాడాలి ఏంటంటే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారి దగ్గర నుంచి అవార్డు తీసుకున్నావు ఏంటంటే బాల పురస్కారం తీసుకోవడం అనేది అంత నాట్ అనే స్మాల్ థింగ్ చాలా అరుదుగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్లో అంటే ఇంకా రేర్ అలాంటి పురస్కారం నువ్వు అందుకున్నావు ఎలా అనిపించింది మెయిన్గా లిటరలీ అది ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ లైక్ ఎవరు బిలీవ్ చేయలేని మూమెంట్ కదా అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నాకంటే లైక్ మా డాడీ కానీ మా మమ్మీ కానీ దే ఫెల్ట్ ప్రౌడ్ మా సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు కదా దేర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ లైక్ వాళ్ళని ప్రౌడ్ చేసినందుకు నాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఈ అవార్డు రావడం మీరు అన్నట్టు అంత ఈజీ కూడా కాదు మనకి ఇండియన్లో నైన్ ఆర్ట్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మళ్ళీ అందులో భరతనాట్యం కూచిపూడి కథక్ మోహిని అట్టం చాలా నైన్ ఉన్నాయి ఇందులో భరతనాట్యంకి ఉన్నంత లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేమస్నెస్ కానీ కూచిపూడికి ఉండదు ఎక్కడ నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళినా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భరతనాట్యం కథక్ బాగా ఫేమస్ అలాంటిది కూచిపూడి మనకి అవార్డు ఇవ్వడం కూడా చాలా గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు కైండ్ ఆఫ్ అన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మీద ఒక్కటే అవార్డు మళ్ళీ ఇప్పుడు భరతనాట్యంకి ఒక అవార్డు కథకు ఒక అవార్డు కాదు అన్ని నైన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మీద కూచిపూడికి అలాగే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది బాల్ పురస్కాకి ఓన్లీ డాన్స్లో ఈ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్లో మళ్ళీ ఒక్క ఆర్ట్ ఫార్మా కాదు అన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మీద రావడం జరిగింది ఇది అంటే చెప్పాలంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేసినవన్నీ ప్రతిది విత్ ప్రూఫ్ మనం సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ విత్ యూట్యూబ్ లింక్ కానీ ఫోటోస్ కానీ వాళ్ళకి ప్రూఫ్ తోటి అప్లీ చేస్తేనే వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ క్వాలిఫి 
అప్లికేషన్ అండ్ అప్లికబుల్ అని తెలుస్తేనే దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ అన్నట్టు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేశారు మన కలెక్టర్ నుంచి ఫస్ట్ మాకు ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కల్చరల్ నుంచి ఇది ఇంటిమేషన్ రావడం జరిగింది ఇలా బాల్ పురస్కార్ అని ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో చిల్డ్రన్ కి వాళ్ళు చేసిన స్టడీ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ కానీ బ్రేవరీ కానీ ఇందులో వాళ్ళ ఎక్సెప్షనల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకొని ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తారు అన్నట్టు అందులోనే ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ ఆఫ్ కల్చ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ నుంచి డాన్స్ కి అప్లై చేయడం జరిగింది ఇందులో ఫోర్ స్క్రీనింగ్స్ జరుగుతాయి అన్నట్టు ఫస్ట్ మన ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అలా చెక్ చేస్తారు ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇయర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేశారు అన్నట్టు టూ టైమ్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా స్క్రీనింగ్ చేసింది అలాగే టూ టైమ్స్ మన స్వయాన పిఎం మోడీ గారు కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది దే హ్ లిటరలీ అంటే ఇప్పుడు నేను మోడీ గారికి తెలుసు మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఐ హ్ నోన్ అట్లా సో వాళ్ళు కూడా టూ టైమ్స్ స్క్రీనింగ్ చేసి మాకు చెక్ చేసి అవ్వడం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అది అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే అంత గొప్ప పురస్కారాన్ని అందుకున్నాం అండ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం నేను మన ఈ జనరేషన్ కైండ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ కల్చరల్కి అడిక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సో మన ఈ డాన్స్ వల్ల ఈ డాన్స్ మనకి రెవల్యూషన్ కూడా క్రియేట్ చేసిన మూమెంట్ కూడా ఉంది మన పాస్ట్లో ఫ్రీడమ్లో కానీ అక్కడ మన డాన్స్ అనేది ఒక రెవల్యూషనరీ మూమెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది సో అలా ఈ డాన్స్ని మనం యూజ్ చేసి మన హిస్టరీ మన కల్చరల్ మన ఆర్ట్స్కు ఉన్న ఎసెన్స్ని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ త్రూ ద డాన్స్ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మన నోన్ అంటే మన సనాతన్ ధర్మ కానీ మన గాడ్స్ గురించి కానీ వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను లైక్ ఈ ఆర్ట్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలని ఇప్పటికి ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఇది ఇంకా వెళ్ళాలని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడున్న వెస్టర్న్ కల్చర్లో చాలామంది కూచిపూడి భరతనాట్యం ఇలాంటివి నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అవును ఏంటంటే ఏదైనా వెస్టర్న్ డాన్స్ హిప్ హాప్ అనో ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ దాని వైపు వెళ్తున్నారు కానీ భరతనాట్యం కానీ కూచిపూడి ఇలాంటివి నేర్చుకున్నారంటే అవి ఈజీగా అలా చేయొచ్చు చేయొచ్చు కానీ మన దగ్గర ఉన్న మన ఎసెన్స్ ని వదిలిపెట్టేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మన ఇండియా బ్యాక్ బోన్ అసలు ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్స్ అలాంటిది మనదు ఇంకా ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి మరీ నేర్చుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు మాత్రం అటెళ్తున్నారు కానీ నువ్వు అంటే నీకు ఉన్న ఆ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఎక్కువ మందికి కూడా ఈ ఆర్ట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నావు చూసా నిజంగా వండర్ఫుల్ సో అది ఇంకా సాధించాలి ఇప్పుడే నువ్వు బాల పురస్కారం అందుకున్నావు అంటే ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పద్మశ్రీ ఇలాంటివి కూడా సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అనమాట చూడాలన్నా థ్యాంక్స్ గాడ్ గ్రేస్ మనకి ఇంకా నైస్ అలాగే ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి మరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మీరు రెండుసార్లు మీట్ అయ్యారు ఒకసారి అయితే అండ్ ఆ డాన్స్ ఫామ్ ఏంటో నాకు తెలీదు జస్ట్ ఐ హర్డ్ మరి ఆ ప్లేట్ మీద వేసే నాట్యం అనేది కూడా చేశారు కదా సో ఆ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ప్రధాని గారు ఏమన్నారు సో ఆయనతో ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అలా సార్ ముందు డాన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను కళా ఉత్సవ నేషనల్ కాంపిటీషన్ అని ప్రతి ఇయర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక లైక్ డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్ కంపేర్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే ఇది ఒక మండల్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు సెంట్రల్ లెవెల్ అది నేషనల్ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ మనం మన మండల్ని రిప్రజెంట్ చేసి సెలెక్ట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ అమౌంగ్ ఆల్ ది డిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్ మన స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ నేను భువనేశ్వర్కి వెళ్ళడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అక్కడ కాంపిటీషన్లో ఏంటంటే ఆల్ ది ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ నైన్ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్లో నుంచి ఒకటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ అన్నట్టు అమౌంగ్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ అవి ప్రతి స్టేట్ నుంచి వెల్ నోన్ డాన్సర్స్ వాళ్ళ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే వస్తారు అక్కడికి ఓకే సో అలా అన్ని స్క్రీనింగ్స్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన అందరి అన్ని స్టేట్స్ ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్నిట్లో అమాంగ్ ఎవ్రీ వన్ హావ్ రిసీవ్డ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ అన్నట్టు అక్కడ కళా ఉత్సవ నేషనల్ కాంపిటీషన్లో అప్పుడు మాకు న్యూస్ ఏం వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ పిఎం గారు అనౌన్స్ చేశారు ఇందులో ఈ కాంపిటీషన్లో
స్వయంగా హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది చిల్డ్రన్ సో ఉంటుంది అవును హౌ టు ఫేస్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆర్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు సార్ 3 hours అక్కడ ఒక కన్వర్సేషన్ జరిగింది అక్కడ మీరు రావొచ్చు నా తోటి స్పెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాడు అక్కడ ఇంకా మాకు డాన్స్ ఇది తరంగం అనేది ప్లేట్ మీద పర్ఫామ్ చేసేది మన నైన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో కూడా కూచిపూడిలోనే ఉంది ప్లేట్ మీద పర్ఫామ్ చేసేది తరంగం అని అంటారు దీన్ని సో ఈ టూ మినిట్స్ నేను తరంగం బిట్ కూడా అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది పరీక్ష పై చేర్చాలో అక్కడ సార్ చూడడం కూడా జరిగింది ద స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే నేను సార్ ని పిలిచాను సార్ మోడీ సార్ అంటే ఆవు బేట అని సార్ ఉల్టా లైక్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్లై ఇచ్చి పిలిచి దగ్గర తీసుకొని ఫోటో దిగడం కూడా జరిగింది ఆ ఫోటో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేజ్ లో కూడా ఉంది ఇప్పటికి దాట్స్ ద థింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పటికి నేను ఏంటంటే మోడీ గారిని మీట్ అవడమే ఒక లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అని చాలా మంది అనుకుంటారు సో ఆయన గారి సంబంధించిన పేజ్ లో నీకైతే ఫిక్స్డ్ గా ఒక చూసా ఒక పిక్చర్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ స్టేట్ లెవెల్ నుంచి ఇట్లా మరి అయితే వెళ్ళావు మరి నేషనల్ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళావు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సో ఇప్పుడు ప్రదర్శనలు కానీ అలా ఏమైనా చేస్తున్నావా యాక్చువల్లీ నేను కాంపిటీషన్స్ చేసే పీరియడ్ లో క్వారంటైన్ ఉండేది అందువల్ల నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను బట్ ఐ హన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ఆన్లైన్ మలేషియా ఇండోనేషియా అలాంటివన్నీ చాలా చేశాను ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ అందులో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజెస్ చాలా వచ్చాయి ఫ్యూచర్ లో లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్తున్నారా అని అన్నారు కదా మన ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మనకి టూర్స్ ఉంటాయి కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్ ఉంటాయి అందులో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి నాకు ప్రయారిటీగా ఛాన్స్ ఇస్తే నేను తప్పకుండా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఐ వాంట్ ది ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంత ఇంతటి పురస్కారాలు నువ్వు అందుకున్న తర్వాత యూజువల్గా నేషనల్ లెవెల్ నుంచి కూడా నీకు కొంచెం ప్రోత్సాహకాలు అనేది కూడా ఖచ్చితంగా ఉండే ఉండేటే సో అక్కడి నుంచి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ద వే ద ట్రీట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే అవార్డ్ వాళ్ళ పురస్కార్ అవార్డ్ రా అక్కడ టెన్ డేస్ మేము స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఎంత పిల్లలందరినీ ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే మమ్మల్ని టూర్స్కి పట్టుకెళ్లారు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు ఎవ్రీథింగ్ మా ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళడం వలన నా డ్యాన్స్ గురించి కాదు లైక్ అక్కడ బ్రేవరీ స్పోర్ట్స్ ఇంకా సోషల్ సర్వీస్ ఎందరినో నైన్టీన్ మెంబర్స్ని నేను మీట్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రమ్ ఎవ్రీ స్టేట్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అక్కడ నేను స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ లో డమాండ్ ఆఫ్ గర్ల్ ని కలవడం జరిగింది అక్కడ బ్లైండ్ గర్ల్ చాలా మందిని లైక్ లిటరలీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన స్టేట్ లో మనం ఉన్నప్పుడు ద వే వీ లివ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అక్కడ వెళ్ళినాక ఇంత మంది ఇంత కష్టపడుతున్నారు నా డాన్స్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఎందరో లైక్ ఒక ఆయన ఆదిత్య బ్రాహ్మణ్ అని హీ సాక్రిఫైస్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ సేవింగ్ హిస్ కజిన్స్ ఆయనకి బ్రేవరీలో ఇచ్చారు అలా వాళ్ళని ఇంత బాగున్నారా మన ఇండియాలో ఇంత మంది బ్రేవ్ కిడ్స్ వీ హ్యావ్ అని i felt very proud being in india alane hmm. demand of girl badminton plays i mean than aadtu untundi yeah. tanato friendship like everything andar tho equal ga friendship cheyadam valana i get to know so many things apart from this all dance hmm. inka baaga mana india gurinchi like kind of ela untunnaru the like na age vaalu inka ela untunnaru kuda anedi nenu baa telusukunnanu akkade kelladam valana nice ilaanti కాంపిటీషన్స్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు సో వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో ఉన్న కొత్త కొత్త థింగ్స్ అనేది నేర్చుకోవడం కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ప్రోత్సాహకాల గురించి చెప్పావు మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలా ఉన్నాయి వచ్చిన తర్వాత సో నీకు వచ్చిన ప్రోత్సాహకాలు కానీ ఏదైనా ఉందా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐ గెస్ ఐ డెంట్ రిసీవ్ దాట్ మచ్ ఎంకరేజ్మెంట్ సెంట్రల్ నుంచి నాకు ఛాన్సెస్ కానీ అన్ని కానీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టిల్ నౌ వాళ్ళు మాకు ఇప్పటికీ కాంటాక్ట్లో ఉంటూ దే ఆర్ లెటింగ్ అస్ నో బట్ ఇప్పటికీ టెన్ మంత్స్ అవుతుంది నాకు ఈ బాల్ పురస్కార్ అవార్డ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ జాన్ ట్వంటీ సెకండ్ కొన్ని నాకు తీసుకున్నాను బట్ ఇప్పటికీ నేను మన స్టేట్ సీఎంని కూడా కలవలేకపోయాను ఏమ లైక్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిందో లేదో కూడా తెలియదు మేము మా లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్కి కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయడం కూడా జరిగింది బట్ ఏమవుతుందో ఏమో ఇంకా సార్ కూడా కలవలేదు ఐ గెస్
ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డవి సో కళలకు పెట్టింది పేరు వరంగల్ ఊరుగల్లు ఊరుగల్లు మరి అక్కడి నుంచి ఒక అమ్మాయి నేషనల్ లెవెల్లోనే ఇంత పురస్కారాలు తెచ్చుకుంటుంది అని అంటే నిజంగా ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అలా చాలా అంటే చాలా ఏంటంటే కొంతమందికి కూడా తెలియదు అనమాట ఏంటంటే సినిమాల్లో చేసే వాళ్ళకు లేకపోతే ఏదైనా డాన్సెస్ వేరే ఫామ్లో చేసే వాళ్ళ గురించి అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ ఇలాంటి డాన్స్ ఫామ్స్ కూడా పాత వైభవం అనేది కూడా వస్తూ ఉంది నిన్ను ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయడం వల్ల కూడా సో చాలామంది కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు అరే మా పిల్లల్ని కూడా ఇలా ఇంటర్వ్యూ అంటే నేర్పించాలి సో అలా భారత పురస్కారం ఎట్లయితే చేయించామో అలా చేయించాలని అనుకునే అవకాశాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు అధికారులు కానీ ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారు చూశారంటే ఖచ్చితంగా పిలిపిస్తారు సో నీకు కావాల్సిన ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తారని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా కానీ కూచిపూడి డ్యాన్సర్గా కాకుండా వేరే ఏదన్నా అవుదామని ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా నేను డాన్స్లో జాయిన్ అవ్వకముందు మొత్తం ఐ వాజ్ ఇన్ స్టడీ టోటలీ మా తాత డిఆర్ఓ రిటైర్డ్ కలెక్టర్ సో నేను స్టడీస్లోనే ఉండేదాన్ని మొత్తం అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాన్సింగ్ లైక్ అట్లేం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రెండు బ్యాలెన్స్ చేసేద్దామని ఒక థాట్ ఇంటర్లో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నావు ఎంపీసీ ఎంపీసీనా అయితే రాబోయే కాలంలో ఇంజనీర్ వా కానీ ఒక సెయింగ్ ఉంది తెలుసా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అలా ఏమైనా చేస్తారన్నారు డాన్స్ నేర్చుకోవడం వలన నాకు ఇంకా స్టడీస్లో బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరిగింది ఇప్పుడు నేను ఈ జనరేషన్కి ఇంకొక లైక్ వాట్ సజెషన్ ఇవ్వదాం అనుకుంటున్నాను స్టడీస్ని మీరు చదువుదాం అనుకుంటున్నారు ఓకే ఫైన్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రా కల్కులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్పోర్ట్స్ మ్యూజిక్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అని నేర్చుకుంటే ఇఫ్ యూ స్పెండ్ వన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ దెమ్ దానివల్ల మీకు స్టడీస్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను డాన్స్ నేర్చుకోవడం వలన ఐ విల్ బి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే ద వే ఐ థింక్ ద వే ఐ బీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అది బాగా యూనిక్గా ఉంటుంది అన్నట్టు కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది ఒక లైక్ ఒక టాపిక్ మీద ఎక్కువసేపు నేను డీల్ చే చేయగలుగుతాను ఇప్పట్లో జనర జనరేషన్కి ఒక్క దాని మీద ఉండడం నో లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అంత లేదు ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఏదో ఒక చిన్న దాని మీద అయినా మనకు ఒక రీల్ నచ్చకపోతేనే అలా 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 అని తిప్పేస్తుంది అది ట్వంటీ సెకండ్స్ కూడా ఉండని రీల్ని కూడా మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చూడలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు నేను డాన్స్ నేర్చుకోవడం వలన దాని మీద నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే సరిపోదు లిటరలీ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అవర్స్ ఆఫ్ అవర్స్ టైమ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ కదా అక్కడ ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ నేను స్టడీ మీద కూడా బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటున్నాను సో అలా మీరు ఎక్స్ట్రా కల్కులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా నేర్చుకుంటే దానివల్ల యుల్ బి గెటింగ్ ప్రాఫిటెడ్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ ఇన్ ది స్టడీ ఆల్సో అని నేను జనరేషన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే యు ఆర్ ప్రూవ్ ఇన్ దట్ వన్ అందుకోసమే ఏంటంటే నార్మల్గా ఎవరైనా చెప్పారంటే ఆయన ముందులే అంటారు బట్ ఒక ప్రూవ్ చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చెప్తే వింటారు అదే నువ్వు చేస్తున్నావు తెలుసా అండ్ కమింగ్ టు ఈ స్కిల్ గురించి మెయిన్గా డాన్సింగ్ అనేది కూడా నువ్వు ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు డైలీ ఎన్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటావు డైలీ నేను ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అంటే అప్పట్లో క్వారంటైన్లో చాలా టైం దొరికేది లిటరలీ నేను డాన్స్ క్లాస్లోనే ఉంటూ ఉండేదాన్ని అప్పుడే నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది టైం స్పెండ్ చేయడం బాగా కుదిరింది కదా స్టడీ అప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో అప్పుడు నేను బాగా స్పెండ్ చేసేదాన్ని ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ కొంచెం టూ అవర్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్ టూ అవర్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అది ఇది బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి బట్ వెన్ యూ స్పెండ్ ద టైమే ఇంకా మనకి దాని మీద ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయావు కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా కొంచెం తగ్గుతుందేమో అనిపించింది బట్ అట్లా కాదు మనం డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మన బాడీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఒక డే కూడా చేయకుండా వదిలేస్తే విల్ లూజ్ అవర్ గ్రిప్ అండ్ కంట్రోల్ అని అని ఒక డే అయినా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏదో అన్ ఈజీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అది డే లైక్ మంచిగా అనిపించదు ద డే వి ఫిల్ అన్ లైక్ అంత అన్ ఎంటీగా అనిపిస్తుంది ఆ డే మొత్తం డాన్స్ చేయకపోతే నువ్వు ఇంత బాగా రెడీ అయ్యేసి వచ్చావు అంటే ఇలా రెడీ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది మినిమం టూ అవర్స్ పట్టిద్ది మనం ఇంకా రెడీ కావాలంటే త్రీ అవర్స్ కూడా పట్టింది ఇదేనా కానీ ఒక
ఇప్పుడు నా అవార్డ్ చాలామంది చూస్తుంటారు దిల్ బి ఫీలింగ్ ఓహో మనం డ్యాన్స్తో ఇంత పెద్ద అవార్డ్ని కూడా వీ కెన్ అచీవ్ ఆ అన్నట్టు అలాగే డ్యాన్స్ కాకుండా స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్ దిల్ బి థింకింగ్ స్పోర్ట్స్లో ఏం చేస్తాం డ్యాన్స్లో ఏం చేస్తామని బట్ స్టడీయే కాకుండా ఈ సోషల్ సర్వీసెస్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ వెదర్ స్పోర్ట్స్ కానీ బ్రేవరీ కానీ దాంతో కూడా మనం ఇంత మన పిఎంని కలవడమే లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ వస్తుందని కూడా చెప్పేది ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ బాల్ పురస్కార్ సో దీనివల్ల చూసిన వాళ్ళు బాగా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఫర్దర్ మన ఫ్యూచర్కి ద విల్ గెట్ ఎ మోస్ట్ బ్రిలియంట్ అండ్ జమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఇది ఒక మెయిన్ మోటో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ నే కాకుండా వేరే వేరే ఫార్మ్స్ లో కూడా ఇలా రావాలనే ఒక మెయిన్ మోటో ఇది నైస్ ఇంకా చాలా బాగుంది అలాగే ప్రధానమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారిని నువ్వు టూ టైమ్స్ మీట్ అయ్యావు కానీ ఆయన మీకు ఒక పేరు కూడా పెట్టారంటగా ఇంతకు ఏం పేరు అది బాల్ పురస్కార్ అవార్డ్కి సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది టు గెట్ అప్రిషియేషన్ స్పెషల్గా మీటింగ్ మాకు అక్కడ ట్వంటీ థర్డ్ జనవరిలో జరిగింది సార్ ఇంటికి వెళ్ళాం అక్కడ సార్ వచ్చాక అందరినీ గుర్తుపట్టి ఆయన ఈజ్ లిటరలీ టాకింగ్ విత్ అస్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఎంత క్లోజ్డ్ ఇన్ని రోజులు తెలుసు మాకు వి హ్యాడ్ ఎ బాండ్ అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు మేము అడిగాం సార్ని సార్ హౌ డూ యూ నో అస్ సార్ అంటే ఐ హ్ చెక్ డ్యూ ఫర్ టూ టైమ్స్ నేను మీ స్క్రీనింగ్ చేశాను మీరు తెలియదా మాకు అని అన్నాడు సో నేను సార్ని సపరేట్గా వెళ్ళడానికి కలిసినప్పుడు చైతన్య అని అని పిలిచాడు అంటే చైతన్య ఎంత నువ్వు గొప్పగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నావు అన్నట్టు సార్ చైతన్య అని పేరు పెట్టారు అన్నట్టు అది లిటరలీ ఫెల్ట్ నాకు అక్కడ ఏం అర్థం కాలేదు సార్ పిఎం మన ఇండియా పిఎం నాకు చైతన్య అని పేరు పెట్టాడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అలాగే సార్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేశారు అక్కడ మాతోటి నైన్టీన్ కిడ్స్ తోటి పిఎం మాతోటి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇన్ ఇస్ బిజీ షెడ్యూల్ అదొక లైక్ అ మూమెంట్ నీడ్ టు బి రిమెంబర్ ఫర్ అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ నా లైఫ్ లో అని చెప్పారు యూజువల్ గా సెలబ్రిటీస్ వెళ్ళినా గానీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది మీతో ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ అండ్ లక్ష్మీప్రియ మనమ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో రిపబ్లిక్ డే నాడు జరిగే కర్తవ్య పద్ధతిలో కూడా నువ్వు ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ పార్టీ పార్టిసిపేట్ చేసావు అండ్ థర్డ్ టైం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నావు సో అది ఎలా హ్యాపెన్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కళా ఉత్సవ్ ఛాంపియన్స్గా మమ్మల్ని అక్కడ స్పెషల్ విజిటర్స్గా తీసుకెళ్లడం జరిగింది పెరేడ్ గ్రౌండ్ రిపబ్లిక్ ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో యాజ్ బాల్ పురస్కార్ అవార్డి మమ్మల్ని కర్తవ్య పాత్రలో ఒక సపరేట్ జీబ్స్లలో మమ్మల్ని నైన్టీన్ మెంబర్స్ని స్పెషల్గా కూర్చోబెట్టి దే హ్ టేకెన్ అస్ ఉన్న కర్తవ్య పాత్ మనకి నార్మల్గా మన రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్స్ని చూడడమే ఒక గూస్ బమ్స్ మూమెంట్ అలాంటిది హ్యావ్ టు పార్ట్ ఇన్ దాట్ అందులో వెళ్తుండగా వి లిట్ ఎవ్రీ వన్ మన ఇండియా ప్రైడ్ మొత్తం నాకు గుర్తొచ్చేసింది అంత బా అదొక గూస్ బమ్స్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఎవ్రీ వన్ ద మిలిటరీ పర్సన్స్ మన ప్రెసిడెంట్ మన కల్చరల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నుంచి అక్కడ వాళ్ళు పిఎం ఎవ్రీ వన్ ఆర్ దేర్ అండ్ హ్యావ్ టు పార్ట్ ఇన్ దట్ అంటే ఒక గ్రేట్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోయే దాంట్లో యూ ఆర్ టు బిఎన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో యాజ్ అ బాల్ పురస్కార్ అవార్డ్ మేము ఇప్పుడు ఒక మళ్ళీ విఐపి విజిటర్స్గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వెళ్తాం అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది హోప్ సో వెళ్తున్నామని అండ్ ఒక కళాకారిణిగా కూడా నువ్వైతే చాలా చక్కగా ముందుకెళ్తున్నావు అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ సైడ్ నుంచి నిన్ను పిలవడం కానీ ఎవరైనా నీ యొక్క అంటే నీ యొక్క డ్యాన్స్ ఫామ్ని కానీ ఇలా రికగ్నైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అవును మన టాలీవుడ్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డేకి నేను మొన్న ఆగస్ట్లో సార్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ సాంగ్స్ అన్ని ఓల్డ్ ఫిలిం ఫిలిమ్స్ నుంచి ఆపద్ బాంధవుడు ఫిలిమ్స్ నుంచి సార్ పర్ఫామ్ చేసిన డ్యాన్స్ అన్నిటిని ఒక ట్రిబ్యూట్గా సార్ బర్త్డేకి పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అది స్వామినాయుడు గారు మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం లైక్ నా నేను చిన్నప్పటి నుంచి మెగా ఫ్యామిలీకి ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ని నాకు చిరంజీవి సార్ అంటే పిచ్చి మా డాడీకి కానీ మా ఫ్యామిలీకి మొత్తం అలాంటిది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ సార్ పాటలకి డ్యాన్స్ చేయడమే వి విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అలాంటిది సార్ నా డ్యాన్స్ చూడడం ఆయన బర్త్డేకి నేను డెడికేట్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తాను ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ అది మొన్న అవ్వడం నాకు ఎంతో హ్యాపీగా అనిపించింది
లైక్ అదొక మూమెంట్ వేర్ ద ఫ్యాన్ గర్ల్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టార్ అంటే నాకు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అసలు నేను హ్యాపీ అది చెప్పలేను మాటలలో కూడా సార్ స్పెషల్ లెటర్ రాసి కూడా పంపించారు నాకు అండ్ నీ పేరు మీద వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది కూడా ఉందంట కదా అవును రీసెంట్లీ ఐసీఎండి అనే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి కాశీలో శివతాండవ స్తోత్రం అనేది ఒక ప్రో పర్ఫార్మెన్స్ పెట్టారన్నట్టు అందులో ఏంటంటే శివతాండవ స్తోత్రం మన రావణాసురు గారు రసి రచించిన ఇది రావణ కృత కృత స్తోత్రాన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి కొరియోగ్రఫీస్ అనేది ఇచ్చారు అది మా సార్ ఆధ్వర్యంలో నేను చేయడం జరిగింది కొరియోగ్రఫీ అది యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసి ఓవరాల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఆ బిట్ని మేము కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన బిట్ని ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ లర్నింగ్ అన్నట్టు అది ఇప్పుడు మన ఇండియా మొత్తంలో మొన్న సెప్టెంబర్లో కాశీ టెంపుల్ ప్రిమిసెస్లో డైరెక్ట్ గాడ్ ముందు టెంపుల్ ప్రిమిసెస్లో మోస్ట్లీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ పీపుల్ అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం జరిగింది అక్కడ నేను యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కొరియోగ్రఫీలో కూడా అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది దానికి మాకు టెన్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కూడా నేను తీసుకున్నాను అన్నట్టు అండ్ ఐగిరి నందిని అని కూడా ఇంకొకటి కూడా జరిగింది అది కూడా ట్వెల్వ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అప్పుడు కూడా వచ్చినాయి నాకు నేను ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లో సో నువ్వు ఇలా రెడీ అయ్యేసి వస్తే నటరాజస్వామి ముందు ఆడే కళాకారునిగా ఉన్నామని చెప్పేసి ఏదో అన్నాను అది నిజంగా నిరూపించావు కాశీలో అందరి ముందు ఆడడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ నటరాజస్వామి ముందు ఆడడం సంగా సూపర్ అలాగే ఇంకొక రికార్డ్ అనేది కూడా నీ పేరు మీద కూడా ఉంది అది నీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏంటంటే మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి మార్క్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ రావడం చాలా అరుదు అలాంటిది నీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకటి మార్క్స్తో కూడుకున్న క్వశ్చన్ అనేది కూడా వచ్చింది అన్నారు తెలుసా తెలుసా ఎక్కడ అంటే ఇంతకు దేనిలో ఏంటి అది ఓకే ఫస్ట్ నాకు చిన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని మనము చిన్నప్పుడు నేను టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు అరే నేను అనుకునేది అబ్బా నా గురించి కూడా ఎవరైనా నేర్చుకుంటే బాగుండే కదా అని నేను అనుకునేదాన్ని బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ ట్రూ అప్పుడు ఏదో నేను చిన్నప్పుడు జస్ట్ అనుకున్నాను బట్ అది ఇప్పుడు ఈ బాల పురస్కార్ చేయబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్లో మా గురించి ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంది అన్నట్టు బాల పురస్కార్ ఏ ఇయర్ నాది ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది నిన్ననే రీసెంట్గా నా గురించి కూడా వాళ్ళు లైవ్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పారన్నట్టు కరెంట్ అఫేర్స్లో విచ్ ఆర్ట్ ఫామ్ షీ విల్ బీ పర్ఫార్మింగ్ ఏ ఇయర్లో తనకి ఈ అవార్డు వచ్చింది అని లైక్ నా గురించి ఒకరు నేర్చుకుంటున్నారు దే ఆర్ నోయింగ్ మీ అన్నట్టు ఒక లైక్ నా చిన్నప్పుడు అనుకుంది ఇప్పుడు నిజంగా ట్రూ అయిందంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అది నేను ఒకవేళ నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు సో నీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ నీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుందేమో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కానీ ఇట్ వాస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే అంటే ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఎవరికి ఇంత తక్కువ సమయంలో రావడం ఇంత ఈజీ కాదు సో ఇట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ తల్లి వండర్ఫుల్ సో నువ్వు ఇక్కడ మా స్టూడియోకి రావడము అండ్ ఇంతసేపు నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మాకు అర్థమవుతుంది ఇంకా బోల్డ్ అని అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ అనేది కూడా నీకు రావాలి సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా వాళ్ళు ఇంత నన్ను బాగా రిసీవ్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ చేశారు అండ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఈ మీడియా ద్వారా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సీఎం గారి దాకా వెళ్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను అలాగే సార్ కూడా నన్ను రికగ్నైజ్ చేసి 